Já ouviu falar em adoecimento psicológico ocupacional? É quando os sintomas envolvem o ambiente e qualquer assunto referente ao trabalho. Situação muito comum nos dias atuais. Por isso, é importante entender o problema, identificar as causas e buscar soluções. Esse é o tema da nossa conversa, da nossa entrevista com Samuel Cavalcante, que é gerente de Recursos Humanos da Unifacisa. Boa noite, Samuel. Bem-vindo mais uma vez ao ITN. Boa noite. Tudo bom, Paulo? Boa noite, Felipe. Como é que vão? Tudo, Tudo na bem. paz. Coisa boa. Ô, Samuel, vamos começar falando sobre como a gente deve lidar com os fatores de risco do, ado do adoecimento no trabalho. É, Existem várias estratégias que as empresas podem adotar e os líderes podem adotar para tentar identificar esses fatores né? e não falar de adoecimento, e falar sempre de saúde. Então, a primeira dica que eu dou é, existe sim o adoecimento, é fato que existe o adoecimento, mas a gente tem que falar também de saúde, porque a prevenção é a melhor estratégia para evitar o adoecimento. Samuel, o que as empresas podem fazer para prevenir esse adoecimento? Existem várias estratégias, como eu falei, mas falar de bem-estar, né, falar de saúde é muito importante, porque quando a gente tem um corpo saudável, quando a gente está bem é, mentalmente, a gente consegue passar por situações complexas que acontecem na rotina e no dia a dia de qualquer trabalho, qualquer empresa. Né? Então, falar um pouquinho sobre a saúde física, sobre a saúde mental, as empresas promoverem é, 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 palestras, dicas, é, falar sobre... É, ginástica laboral, fazer ginástica laboral, né, dar dicas de alimentação saudável. Sempre é importante falar sobre isso, porque se o corpo estiver bem, se a mente estiver bem, a produção vai acontecer de forma tranquila e o dia a dia também vai acontecer de forma tranquila. E outra coisa é também ter líderes preparados para a, a entender um pouquinho de como é que sua equipe está né, e ter uma boa formação de liderança para tratar bem a equipe, né, para saber como lidar com seus funcionários, aplicar feedback, para evitar qualquer problema relacionado a relacionamentos e acarretar um adoecimento, principalmente um adoecimento é, emocional. É verdade, Samuel. Agora, o que é que é, o trabalhador, quando ele adoece, né, o colaborador adoece, qual deve ser a postura adotada pela empresa? É, Identificando-se o adoecimento no colaborador, a gente existe, existe a, a, uma área de saúde e segurança do trabalho dentro das empresas, né, e em conjunto do, seu, do líder com a área de saúde e segurança do trabalho da empresa, atuar para tentar né, o mais bre breve possível é, minimizar esse impacto dessa, desses sintomas. Então, existe um médico do trabalho, né, existem os enfermeiros do trabalho, né, existem alguns serviços psicológicos que são oferecidos pelo trabalho, é exemplo da própria Unifacisa, a gente tem sim um serviço psicológico que a gente oferece para os colaboradores também. Então, usando os profissionais da área de saúde que existem dentro das organizações, né, existe uma legislação que é voltada para isso, para que esses profissionais possam auxiliar. E, logicamente, o, o profissional, o colaborador que esteja doente, também procurar um serviço externo né, para tentar o mais rápido possível sair dessa situação. Samuel, eu queria que você reforçasse aí para as empresas a importância dessas ações de contribuição para o bem-estar mental dos trabalhadores. É, a gente está chegando aí no setembro amarelo, que é um mês bem emblemático, né, que fala um pouquinho sobre isso. É, e que não é só neste momento que a gente tem que falar sobre saúde do colaborador. Tem que ser constante. Né? Então, deve existir programas constantes que falem sobre bem-estar né, e saúde dos colaboradores. É, e aí, falando sobre bem-estar e saúde, mas também falando sobre preparação da liderança, preparar a liderança para identificar né, e preparar uma liderança que saiba lidar com seus liderados. Porque uma liderança autocrática, uma liderança muito é, dura, pode causar também um adoecimento. Então, eu sempre gosto de lidar de dois caminhos. Um é falar de bem-estar, e aí quando eu falo de bem-estar, é bem-estar físico, mental. E o outro caminho é uma liderança preparada para saber lidar com seus colaboradores, saber lidar com o conflito, para que isso não gere um clima ruim dentro das organizações e gere um adoecimento para os seus colaboradores. Saúde mental, assunto importantíssimo sobre o mercado de trabalho aqui no Vamos Que Vamos. Obrigada, Samuel, por Eu mais que agradeço. colaboração aqui. Eu que agradeço. Até mais. Tchau, tchau.